गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स बल्डेड्स एंड किटोन्स या केमिकल प्रॉपर्टीज अपन कंप्लीट के जो फंक्शन ग्रुप अपन चैप्टर मे बगित दैट मे जो कार्बोक्सुलिक एसिड्स अपने लता हा कार्बोक्सुलिक एसिड्स या केमिकल प्रॉपर्टीज बगा जस्ट दोन लेक्चर मे हा प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती आज का वीडियो पुढ़ा जो अल तो शेवट का वीडियो हा चप्टर का तुम्हें महत्व की फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन कार्बोक्सुलिक एसिड की बढ़त है जैसे तुम्हारा आतापर्यत सी टी एल जे डब्ल्यू एस एल नीट अल तेजे क्वेश्चन भरपूर वेस विचार गले हि प्रॉपर्टी खूब व्यवस्थित तुम्हें ऐसा व्यवस्थित लर्न कर फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर युअर कार्बोक्सुलिक एसिड्स इज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सुलिक एसिड कार्बोक्सुलिक एसिड च एसिडिक कैरेक्टर कार्बोक्सुलिक एसिड अपने एसिडिक कैरेक्टर दाखवत का दाखत अल तो कशा मु दाखवत कशा वैसिडिक कैरेक्टर डिपेंड है एसिडिक कैरेक्टर कमी कि जास्त कशा मु हो एखाद कंपाउंड तुम्हारा एसिडिक कैरेक्टर कि दाखेल दैट कैन बी डिस्कस्ड हियर इन दिस प्रॉपर्टी इज अ वेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी सॉरी बता एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जर आप विचार के कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड एज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच तुम सर्वे महत्ति है ये अपन आर सी ओ एच ने दाखोला जो हा फंक्शनल ग्रुप है सीओ ओ एच दिस सीओ एच ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ युअर कार्बोक्सिलिक एसिड हा जो सीओ एच ग्रुप है हा सीओ एच ग्रुप तो एसिडिक कैरेक्टर सा रिस्पॉन्सिबल है जर आप हा कार्बोक्सिलिक एसिड्सला वॉटर मधे डिजॉल्व के वैन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिजॉल्व इन वॉटर देन हियर इट आयोनाइजेस इट डिशोसिएट्स इट्स आयोनाइजेशन वेल इट्स डिशोसिएशन वेल आयोनाइजेशन कशा पद इट गिव्स द एच प्लस आयन जो एच प्लस आयन देना है कैरेक्टर का इट शोज एसिडिक कैरेक्टर हा एच प्लस आयन जो है वॉटर सोबत बिज अ फॉर्मेशन ऑफ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ मैनस आयन ज्यादा तुम्हें कार्बोक्सिट आयन आ हाइड्रोजन इन वॉटर इट गिव्स एच थ्री ओ पॉजिटिव ज्यादा तुम्हें हाइड्रोनियम आयन तो हि जी रिएक्शन है ये कार्बोक्सिट आयन हाइड्रोनियम आयन आ तुम रिएक्टेंट एसिड हे दोगे इक्विलिब्रियम तुम्हारा दाखिल है एक फॉरवर्ड डिरेक्शन चाहिए एक बैकवर्ड में इक्विलिब्रियम है बगे हिच रिएक्शन अजु थोड़ा सीम्पल कर दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एच टू ओ देन इट गिव्स आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस प्लस एच प्लस आयन आता बच प्लस आयन क्लियर तुम्हारा दिखते है एच प्लस आयन देना कंपाउंड अकॉर्डिंग टू युअर अरेनियस दैट वन इज युअर एसिड एच प्लस आयन तैयार तुम्हारा हा जो कंपाउंड है आर सी ओ एच हा एसिडिक कैरेक्टर दाखोत है ये एसिडिक कैरेक्टर तुम्हें मेजर कस करना बसिडिक कैरेक्टर मेजर करना लक्ष व्यवस्थित खूब महत्व है अगर हि जी इक्विलिबन तुम्हार समोर है ये जर आप लॉ ऑफ मस एक्शन एप्लाय के तर तो जैसे इक्विलियम कॉन्स्टंट के अपने देता है के कसा देता तुम्हारा महत्ति है केमिकल इक्विलियम एक सेपरेट चैप्टर अपन इलेवनला शिकला है तो ये हा रिएक्शन सा इक्विलियम कॉन्स्टंट तुम्हारा देता है हियर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस आय टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस आय डिवाइडेड बाय द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आर सी ओ ओ एच प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्ट कॉन्सन्ट्रेशन जो रेशियो सेल दिस रेशियो इज नथिंग बट युअर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट बिम कॉन्स्टंट अपन ये दिला के ए फॉर एसिड अपन वो 
ह्या इक्विलियम कॉन्स्टंट वर या ठिकाणी याचं ऍसिडिक कॅरेक्टर डिपेंड असेल ऍज द व्हॅल्यू ऑफ के इन्क्रीज ऐका व्यवस्थित खूप महत्वाचं आहे ऍज द व्हॅल्यू ऑफ के इन्क्रीजेस ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑल्सो इन्क्रीजेस के ची व्हॅल्यू जर वाढली तर ऍसिडिक कॅरेक्टर सुद्धा वाढतं मग या ठिकाणी बघा हा जो के दिलेला आहे इक्विलियम कॉन्स्टंट ज्याच्यावर ऍसिडिक कॅरेक्टर डिपेंड आहे तो जर वाढला तर ऍसिडिक कॅरेक्टर वाढणार आहे बट हिअर ऍसिडिक प्रॉपर्टी ऍसिडिक नेचर ऍसिडिक स्ट्रेंथ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पी के ए जसं आपण केमिकल इक्विप मध्ये शिकलो मित्रांनो पी एच किंवा पी ओ एच तसं या ठिकाणी काय तुमचा पी के ए पी एच ची डेफिनेशन तुम्हाला आठवत असेल इट इज अ निगेटिव्ह लॉगॅरी थाम टू द बेस्ट ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन निगेटिव्ह लॉगॅरी थाम टू द बेस्ट ऑफ ओ एच मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन पी ओ एच ची डेफिनेशन तसं या ठिकाणी पी के ला तुम्ही कसं डिफाईन करणार सिम्पली इट इज द निगेटिव्ह लॉगॅरी थाम टू द बेस्ट अँड ऑफ के ए मग या ठिकाणी जो के आपण वर कॅल्क्युलेट केलाय के चं इक्वेशन तुम्ही लिहिलंय तो के आपण त्या ठिकाणी युज केलाय तर के चा युज करून तुम्ही कसली व्हॅल्यू काढू शकता पी के लक्ष द्यावेस ना दोन महत्वाचे सेंटेन्स तुम्हाला सांगतो के जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही ऍसिडिक स्ट्रेंथ कम्पेअर करू शकता मला असं म्हटलं मी हॅज द व्हॅल्यू ऑफ के इन्क्रीजेस ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑल्सो इन्क्रीजेस के जर वाढला <coughs> तर ऍसिडिक कॅरेक्टर वाढणार दोघ एकमेकांना डायरेक्टली प्रपोशनल आहेत के वाढला ऍसिडिक कॅरेक्टर पण वाढेल पण जर समजा तुम्ही या ठिकाणी पी के ए चा विचार केला तर जर के ए वाढला तर पी के ची व्हॅल्यू कमी होते दोघ एकमेकांना इन्व्हर्सली प्रपोशनल आहेत मग पी के नुसार तुम्हाला आता ऍसिडिक कॅरेक्टर द्यायचं असेल तुम्ही कसं देणार जसं तुम्हाला म्हटलं मी के वाढला ऍसिडिक कॅरेक्टर वाढेल डायरेक्टली प्रपोशनल मग तुम्हाला जर परीक्षेत विचारलं व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन पी के ए हिस्वॅन अँड ऍसिडिक कॅरेक्टर हे दोघांचं रिलेशन काय तर काय सांगणार दोघांचं रिलेशन जे ते इन्व्हर्सली प्रपोशनल आहे ऍज द व्हॅल्यू ऑफ पी के इन्क्रीजेस ऍसिडिक कॅरेक्टर डिक्रीजेस और ऍज द व्हॅल्यू ऑफ पी के ए डिक्रीजेस ऍसिडिक कॅरेक्टर इन्क्रीजेस दोघं एकमेकांना काय इन्व्हर्सली प्रपोशनल के असेल तर तो डायरेक्टली प्रपोशनल ऍसिडिक कॅरेक्टरला आणि तो जर पी के असेल तर तो मात्र इन्व्हर्सली प्रपोशनल असणार तर इन टर्म्स ऑफ पी के जो आहे तो आपण ऍसिडिक कॅरेक्टर जे कुठल्याही कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं ते सहज आपण एक्सप्लेन करू शकतो मग याच्या अगोदरच्या चॅप्टरमध्ये आपण बघितला आहे अल्कोहोल्स फिनॉल्स आणि इथर्स अल्कोहोलला आपण कसं दाखवतो आर ओ एच ने आपण दाखवणार फिनॉल असेल तर फिनॉल्स आर रिप्रेझेंटेड ऍज ए आर ओ एच आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड असेल तर आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच मग हे तिघं जे कंपाऊंड आहेत व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट तिघं जे कंपाऊंड आहेत म्हणजे तुमचा आर ओ एच म्हणजे अल्कोहोल असेल किंवा दुसरा तुमचा ए आर ओ एच म्हणजे फिनॉल असेल किंवा तुमचा आर सी ओ एच म्हणजे कार्बोक्सिलिक ऍसिड असेल ह्या तिघांचा ऍसिडिक कॅरेक्टर जर आपण विचार केला ऑल दिस थ्री आर ऍसिडिक इन नेचर तिघं तुम्हाला ऍसिडिक कॅरेक्टर दाखवतात बरोबर आहे इथून हा बॉन्ड ब्रेक होऊ शकतो एच प्लस आयन तुम्हाला मिळेल इथं पण एच प्लस आयन मिळेल इथं तर ऑलरेडी मिळतो तिथे दिसत आहे आपल्याला तर तिघं ऍसिडिक कॅरेक्टर आहेत मग तुम्हाला एक्झाम मध्ये जर विचारलं गेलं आउट ऑफ दिस थ्री विच इज द मोस्ट ऍसिडिक या तिघांमध्ये सर्वात जास्त ऍसिडिक कॅरेक्टर कोण दाखवणार त्याचं आन्सर तुम्ही काय देणार मित्रांनो बघा अल्कोहोल्स पेक्षा फिनॉल्स जे आहेत फिनॉल्स आर मिलियन टाइम ऍसिडिक दॅन यू आर अल्कोहोल्स या अल्कोहोल पेक्षा फिनॉल्स ऍसिडिक कॅरेक्टर किती टाइम्स जास्त आहे मिलियन टाइम्स त्याचं ऍसिडिक कॅरेक्टर जास्त आहे बट इफ यू कन्सिडर द कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स आर मोर ऍसिडिक ऍज कम्पेअर टू युअर फिनॉल या तिघांमध्ये सर्वात जास्त ऍसिडिक कॅरेक्टर कोणाचं असेल तर ह्या कार्बोक्सिलिक ऍसिडचं मग त्याचं मागचं रिझन काय असणार आहे मग या ठिकाणी जेव्हा हा एच प्लस आय देईल तेव्हा तुम्हाला मिळेल आर ओ मायनस प्लस एच प्लस आय मिळणार आहे बरोबर आहे 
दिस ऑक्सीजन हैविंग थ्री लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन हे तुम्हाला तर सहज समजत असेल इथं जर तुम्ही बघितलं तर हे ऍरोमॅटिक रिंग फिनॉक्साइड आयन तुम्हाला मिळतो प्लस एच प्लस आयन याच्याकडे पण सहा इलेक्ट्रॉन आहेत थ्री लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि इथं जर तुम्ही विचार केला हा कार्बोक्सिलेट आयन तुम्हाला मिळेल अँड अगेन दिस ऑक्सिजन कॅरीज थ्री लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन बघा तिघं ठिकाणी तुम्हाला एच प्लस आयन मिळालं आहे पण असं म्हटलं आपण की कार्बोक्सिलिक ऍसिड हे सर्वात जास्त ऍसिडिक आहेत अगोदर आपण अल्कोहोल आणि फिनॉल्स कंपॅरिझन करू की या दोघांमध्ये फिनॉल्स मिलियन टाइम ऍसिडिक कसे आहेत का आहेत तर हा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे इट इज अ लोकॅलाइज ऑन ऑक्सिजन तो ऑक्सिजन वर आहे तो लोकॅलाइज फिक्स्ड आहे तो डी लोकॅलाइज होत नाही तो फिरत नाही तो मुवमेंट दाखवत नाही तो मोबिलिटी दाखवत नाही बट इफ यू कन्सिडर द फिनॉल्स फिनॉल्स जर आपण विचार केला मित्रांनो तर फिनॉल मधला हा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे जर तुम्ही फिनॉलच्या स्ट्रक्चरचा विचार केला याच्या अगोदरच्या चॅप्टर्स मध्ये आपण बघितलेलं आहे डी लोकेलायझेशन तर या फिनॉलचा जर तुम्ही विचार केला तर फिनॉक्साइड आयन त्याचा काही तयार झाला याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज आहे या थ्री लोन पेर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहेत तर याच्यातला निगेटिव्ह चार्ज जो आहे तो डी लोकेलाइज होतो त्याचं डी लोकेलाइज तुम्हाला माहिती आहे अगर कशा पद्धतीने डी लोकेलाइजेशन होईल इथं हा डबल बॉन्ड तयार करेल हा डबल बॉन्ड ब्रेक होईल असं जर झालं तर तुम्हाला याचा पुढचा रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मिळतं स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने मिळेल बघा त्याचं स्ट्रक्चर मी खाली दाखवतो आहे हिअर देज अ फॉर्मेशन ऑफ रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर लाईक दिस लक्ष द्यायचं असेल बघा या ठिकाणी आता डबल बॉन्ड तयार झालाय डबल बॉन्ड याच्याकडे हे चार इलेक्ट्रॉन कारण दोन जे तिथे युज झाले हा बॉन्ड ब्रेक झाला दोन इलेक्ट्रॉन ह्या कार्बन कडे आले म्हणजे निगेटिव्ह चार इकडे आला हा बॉन्ड ऍज इट इज असणार हा बॉन्ड पण ऍज इट इज असणार बघा इथून हा निगेटिव्ह चार इथं आला म्हणजे तो डी लोकेलाइज झाला तो मोबिलिटी दाखवतोय अशीच मोबिलिटी तो परत दाखवेल हा निगेटिव्ह चार्ज या ठिकाणी येईल परत हा निगेटिव्ह चार्ज या ठिकाणी येईल हे सर्व रेझोनिंग स्ट्रक्चर आपण मागच्या याच्यात बघितलेलं आहे तर असं डी लोकेलायझेशन होत म्हणून फिनॉक्साइड आयन जो आहे तो मोर स्टेबल आहे ऍज कम्पेअर टू युअर अल्कॉक्साइड आयन हा अल्कॉक्साइड आहे हा फिनॉक्साइड आहे फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ऍज कम्पेअर टू अल्कॉक्साइड ड्यू टू डी लोकेलायझेशन म्हणून मोर स्टेबल फिनॉक्साइड आयन तयार करण्यासाठी एच प्लस आयन लवकर बाहेर पडतो म्हणून असं म्हटलं जातं फिनॉल्स आर मिलियन टाइम्स ऍसिडी दॅन युअर अल्कोहोल्स बट व्हॉट अबाउट दी कार्बोक्सिलिक ऍसिड आपण असं म्हटलं की हे जे कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स आहेत कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स आर मोर ऍसिडी ऍज कम्पेअर टू युअर फिनॉल फिनॉल पेक्षा हे जास्त ऍसिडिक आहेत मग आपण आता कार्बोक्सिलिक ऍसिडच्या कार्बोक्सिलेट आयन जो त्यांनी तयार केलाय त्याचा आपण विचार करू बघा हा जो कार्बोक्सिलेट आयन आहे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ मायनस लक्ष द्यायचं असेल या एका ऑक्सिजन कडे सहा इलेक्ट्रॉन तीन पेअर आहेत एका ऑक्सिजन कडे दोन पेअर आहेत जसं या ठिकाणी डी लोकेलायझेशन झालं आणि तुम्हाला वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स मिळते टोटल पाच स्ट्रक्चर आहेत हे एक असे मध्ये तीन स्ट्रक्चर आणि शेवटचं स्ट्रक्चर ह्याच पद्धतीने तुम्हाला मिळेल तर असे पाच रेझोडेटिंग स्ट्रक्चर तुम्हाला फिनॉक्साइड आयनचे मिळतात जे नॉन इक्विवॅलेंट असतं इथं जर आता तू तुम्ही विचार केला हा जो कार्बोक्सिलेट आयन आहे दिस कार्बोक्सिलेट आयन कशा पद्धतीने आपल्याला रेझोडेटिंग स्ट्रक्चर तुझं मित्रांनो बघा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट मग या ठिकाणी हा डबल बॉन्ड दोन इलेक्ट्रॉनची पेअर जी आहे त्या ठिकाणी डबल बॉन्ड तयार करेल आणि एक बॉन्ड ब्रेक होईल आणि दोघं इलेक्ट्रॉन ह्या ऑक्सिजन कडे येतील मग असं जर झालं तर स्ट्रक्चर कसं दाखवणार तुम्ही बघा आर सी ह्या डबल बॉन्डच कन्व्हर्शन सिंगल बॉन्ड मध्ये चार इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी त्याच्याकडे होते हा ब्रेक झालेला बॉन्ड जे त्याचे दोन इलेक्ट्रॉन त्याच्याकडे येतील त्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज झाला मग इथं हा डबल बॉन्ड तयार होऊन गेला बघा डबल बॉन्ड टायर झाला लक्षात येत आहे डबल बॉन्ड टायर झाला मग डबल बॉन्ड टायर झाल्यामुळे हे दोन इलेक्ट्रॉन कमी झाले आता चार इलेक्ट्रॉन याच्याकडे आहेत मग तुम्ही जर धोखं स्ट्रक्चर कम्पेअर केले फर्स्ट अँड सेकंड 
तर दोगे स्ट्रक्चर हे इक्वी वैलेंट आहे दोगा में तुम्हाला काही से फरक जाने उनार नहीं विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्डिंग अशे इक्वेलेंट स्ट्रक्चर होता कार्बोक्सिलेट आयनस तैयार करो शक्तो अने इक्वेलेंट स्ट्रक्चर असे इतर दे मोस्ट स्टेबल असनार वो असे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर तैयार करने से डे H प्लस आयन सहज बाहर बढ़ दो ये चाबिक्षा सहज ये चाबिक्षा बाहर बढ़ दो ये चाबिक्षा सहज कार्बोक्सिलिक एसिड्स में दे बाहर बढ़ दो दैट्स व्हाई ह in comparison with your alcohols, in comparison with your phenols, or in comparison with your all organic compounds. Kuntya hi organic compound ya, kya sarvan madhe, sarvan just the acidic character dara sel dara de, carboxylic acid jasna. Pan matra da tumhi carboxylic acid, manje organic acid, sarvan organic compound madhe just the acidic, haan carboxylic acid da hai. पण याचं कंपॅरिझन जर तुम्ही समजा इनऑर्गॅनिक ऍसिड सी केलं मिनरल ऍसिड सी केलं जसं फॉर एग्जांपल तुमचा HCl असेल H2SO4 असेल HNO3 असेल तर हे मिनरल ऍसिड जे आहेत ते मात्र ऑर्गॅनिक ऍसिड्स पेक्षा कार्बोक्सिलिक ऍसिड पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त ऍसिडिक कॅरेक्टर दाखवतात हे मोस्ट ऍसिडिक फक्त कोणासाठी आहे ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स मध्ये सर्वात जास्त ऍसिडिक कॅरेक्टर इन ऑर्गेनिक शी कंपेयर केलं तर मात्र हे खूप वीक ऍसिड आहे लक्षात आलं मित्रांनो तर हे झालं तुमचं ऍसिडिक कॅरेक्टर तो कशा पद्धतीने दाखवतो बघा आता कार्बोक्सिलिक ऍसिडचा फॉर्म्युला तुम्हाला दिलेला आहे आर सी डबल बॉन्ड ओ एच हा आर एकदा अल्किल ग्रुप असेल आणि तुम्ही जर ऍरोमॅटिक ऍसिड घेतलं जसं तुम्ही बेंझोइक ऍसिड आहे तर या ठिकाणी जो आर जो असेल तो मात्र ऍरोमॅटिक रिंग मध्ये असणार आहे तर ऍरोमॅटिक ऍसिड असेल किंवा तुमचा ऍलिफॅटिक ऍसिड असेल आर सी ओ एच असेल तर ह्या आर चा काही इफेक्ट याच्या ऍसिडिक कॅरेक्टरवर होतो का ते आपण बघणार ओके मित्रांनो लक्ष द्या व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑफ द अल्किल ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स which are present in the aromatic ring aromatic ring asel tyala kai substance asel kiwa what is the effect of nature of the r alkyl group on the acidity of your carboxylic acid tar ya carboxylic acid cha acidity var ya r cha kai effect hoto ka what is the influence aplyala te bagaycha tumhala suruvatila matle mi ki yachat तुम्हारे क्वेश्चन विचार ले जाता है यहाँ से टॉपिक पर तो क्वेश्चन आता है कि है आर सा इफेक्ट कैसा पद्धति है तुम्हारे ऐसे भी कैरेक्टर कंपेयर करा ले संगता है चार वेगड़े कंपोंड तुम्हारे दिल ले आंटे चार कंपोंड तुम्हारा साइड लो जाएगी आउट ऑफ दिस फॉर विच इज़ द लिस्ट एसिडिक चार मोस्ट ऍसिडिक आता जैसे फॉर एग्जांपल एकदा कार्बोक्सिलिक ऍसिड तुम्हाला दिला आहे मित्रांनो लक्ष द्या समजा इथे तुम्हाला कंपाउंड दिलेला आहे CH3 COOH कंपाउंडचं नॉमेनक्लेचर तुम्हाला माहिती आहे दिस वन इज योर ऍसिडिक ऍसिड बघा आता या ठिकाणी हा जो ऍसिडिक ऍसिड आहे याला मी थोडंसं चेंज करतोय CH2 COOH बघा काय केलं आपण लक्ष द्या इसका खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे ठीक आहे एक हायड्रोजन फक्त आपण कमी केलेला आहे एक हायड्रोजन कमी करून एक हॅलोजन ठेवला मोनो क्लोरो ऍसिडिक ऍसिड एक क्लोरीन असणारा ऍसिडिक ऍसिड परत आता मी थोडासा बदल करतोय CH COOH दोन हायड्रोजन कमी करून टाकले मी जितले आणि दोघे हायड्रोजनचे जे काय ठेवले मी दोन क्लोरीन मग याला काय म्हणणार डाय क्लोरो ऍसिडिक ऍसिड आणि समजा तीघे हायड्रोजन जर मी कमी करून टाकले तर काय शिल्लक राहील फक्त कार्बन राहील आणि या कार्बनला COH आणि हे तीघे हायड्रोजन कमी करून मी समजा क्लोरीन ठेवले तर काय कंपाउंड राहील तुमचा ट्राय क्लोरो ऍसिडिक ऍसिड बघा ऍसिडिक ऍसिड मोनो क्लोरो ऍसिडिक ऍसिड डाय क्लोरो आणि ट्राय क्लोरो ऍसिडिक ऍसिड बघा चारही कंपाउंड जे आहेत ऑल द फोर कंपाउंड्स आर युअर ऍसिडिक ऍसिड फक्त फरक काय पडतोय हा तुमचा ऍसिडिक ऍसिड आहे इथे एक क्लोरीन आहे इथे दोन क्लोरीन इथे तीन क्लोरीन मग क्लोरीन जो आहे व्हेरी इंपॉर्टंट सेंटेंस मी तुम्हाला सांगतोय क्लोरीन जो आहे तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट आहे लक्षात आहे ना 
क्लोरीन हा का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जर एसिड मध्य प्रेजेंट देन इट इंक्रीजेस द एसिडिटी बहुत सेंटेन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेस द एसिडिटी मैं ये उलट सेंटेन्स का इलेक्ट्रॉन गिविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आय इफेक्ट दाखना हा मैनस आय इफेक्ट दाखना है क्लोरिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर क्लोरिन ऐवजी सॉरी क्लोरिन ऐवजी जर आप प्लस आय इफेक्ट दाखना एखाद सब्स्टिट्यूएंट क्या लिंक के जस सी एस थ्री लिंक के क्लोरिन ऐवजी तो, तो इलेक्ट्रॉन देते प्लस आय इफेक्ट दाखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जर अल स्वतः इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चल सब्स्टिट्यूएंट जर तुम्हें जोड़ला तो मात्र क्या कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी कमी होते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अल तो एसिडिटी वाढ़ेल बरबर है मत एसिडिक एसिड घन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट टाकला है ये एसिडिटी जी अल ती हा कार्बोक्सिलिक एसिड पेक्षा एसिडिक एसिड पेक्षा जास्त है बरबर है दोगा मधे हा हा जा एसिडिक कहीं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट है मैं हाच कंपेरिजन मैं पूरे करता है बगा हा मोनोक्लोरो हा डायक्लोरो तो कंपाउंड है फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूट की संख्या वाढ़ी है मैं इतना अपन एक नवीन सेंटेन्स संगू शको एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन्क्रीजेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट की संख्या जर वाढ़ी तो एसिडिटी पड़ते इत दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना सब्स्टिट्यूएंट है मूँ यानी एसिडिटी ये जास्त है पर कंपेरिजन ये सोब करा इत तीन विड्रॉ करना है मूँ ये एसिडिटी येपेक्षा जास्त अल आता जो तुम्हारा विचार हे चार मे सर्वे जास्त एसिडी कुछ सर्वे कमी एसिडी कुछ आंसर तुम्हारा सहज संगता एंड दिस इज द लिस्ट एसिडिक सर्वे कमी एसिडी दाखा सर्वे जास्त एसिडी दाखना हा कंपाउंड मग डिक्रीजिंग ऑर्डर अपन ये सहज दे दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी फॉर युअर कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड हा एक पहला फैक्टर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट की संख्या जर वाड़ी तो डेफिनेटली एसिडिटी वाड़ेल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूट अल तो एसिडी वाड़ो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सब्स्टिट्यूट अल तो एसिडिटी कमी करते हा एक पॉइंट तुम्हारा क्लियर जा संख्या जेवी जा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जेवी एसिडिटी पास्त है ओके आता बे एक एक्जाम्पल तुम्हारे तो है मैं सपोज हियर यू आर गिवन द कंपाउंड लाइक एज सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सीओ ओ एच बार कार्बन च एसिड तुम्हारा मैं दिल्ल है दैट वन इज युअर ब्यूटेरिक एसिड कि एन ब्यूटेरिक एसिड मटल तरी बन चले मत हा एन ब्यूटेरिक एसिड मधे मैं का चेंज करते है एक हाइड्रोजन कमी कर टाकतो आ क्लोरीन बरबर है मत जो विचार के वन टू थ्री फोर चौथा पोजिशन ल्लोरीन है फोर क्लोरो ब्यूटेनाइक एसिड जो आईपीएस ने वाला ब्यूटेनाइक एसिड फोर क्लोरो ब्यूटेनाइक एसिड असा जो कंपाउंड मैं घर बी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एंड सीओ एच चार कार्बन च एसिड हापन चार कार्बन च एसिड एक हाइड्रोजन कमी कर एक क्लोरीन इत पे एक हाइड्रोजन कमी कर एक क्लोरीन इत का फरक होता इत एक क्लोरीन दोन क्लोरीन तीन क्लोरीन चार ही कंपाउंड फॉर्मुला वेगवेगा है इत हा कंपाउंड फॉर्मुला हा कंपाउंड फॉर्मुला सारा है जेवड़े कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन पैला कंपाउंड मधे ये का ही फरक पड़ा नहीं मैं तुम्हें मनना मे सर्व सारक है तो एसिडिटी पारखी अल इत एक क्लोरीन इत दोन क्लोरीन मनु एसिडिटी वाड़ी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट वाड़ा मनु एसिडिटी वाड़ी इत मात्र एक क्लोरीन इत एक क्लोरीन है कि अजु एक एक्जाम्पल तुम्हारा संगत सपोज य कंपाउंड गिवन ए सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एंड सी ओ एच पर ब्यूटेरिक एसिड घ चार कार्बन च एसिड घी का इतना क्लोरीन मैं रिप्लेस के इतना हाइड्रोजन मैं रिप्लेस के बाय क्लोरीन बिग ही कंपाउंड वेरी इम्पॉर्टंट एक्जाम्पल तिग ही कंपाउंड जे मॉलिकुलर फॉर्म्यूला सारा है तिग ही कंपाउंड 
तिघांमध्ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्युएंट क्लोरीनच आहे तिघांमध्ये एक एकच क्लोरीन आहे मग समजा तुम्हाला विचारलं इथला सर्वात जास्त ऍसिडिक कुठला सर्वात कमी ऍसिडिक कुठला तुम्ही काय सांगणार आपल्याला असं वाटेल की सर्वांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सारखा म्हणून सर्व सारखे नाही तर महत्वाचा सेंटेन्स लक्षात ठेवा ऍज द डिस्टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्युएंट इन्क्रीजेस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो सीओ एच फंक्शन ग्रुप आहे त्याच्यापासून जर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्युएंटच डिस्टन्स वाढलं तर ऍसिडिटी कमी होईल जर समजा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्युएंट कार्बोक्सिलिक ग्रुपच्या सीओ एच ग्रुपच्या जवळ असेल एकदम तर तो जास्त ऍसिडिक असेल बघा इथून जर विचार केला तो चौथ्या कार्बनला आहे इथं विचार केला तिसऱ्या कार्बनला इथं दुसऱ्याच कार्बनला आहे तर तो जवळ कुठे आहे तर ह्या कंपाउंड मध्ये आहे जेवढा जवळ तेवढी त्याची ऍसिडिटी जास्त असणार मग याची ऍसिडिटी जास्त असेल सर्वात ऍसिडिटी कमी याची असेल तर डिस्टन्स आपण फरक पडू शकतो बरोबर आहे तसंच कोणता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्युएंट तुम्ही युज केला त्याच्यावर पण आहे जसं फॉर एक्झाम्पल एखादा कंपाउंड तुम्ही घेतला एफ सी एच टू सी ओ एच मोनोक्लोरो ऍसिडिक ऍसिड जसा हा मोनोफ्लोरो ऍसिडिक ऍसिड तसाच सी एल सी एच टू सी ओ एच मोनोक्लोरो ऍसिडिक ऍसिड देन सी एच टू सी ओ एच ब्रोमो ऍसिडिक ऍसिड किंवा आयडो ऍसिडिक ऍसिड पण आपण घेऊ शकतो आता सर्व कंपाउंड सारखे आहेत ऍसिडिक ऍसिडच आहेत फक्त काय चेंज केलं आपण सी एच टू सी ओ एच प्रत्येकामध्ये तुम्हाला दिसत आहे इथं फ्लोरिन इथं क्लोरिन इथं ब्रोमिन इथं आयडिन जेवढी जास्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करण्याची टेंडन्सी जेवढी जास्त त्याची इलेक्ट्रॉन निगेटिव्हिटी तेवढी ऍसिडिटी जास्त मग सर्वात जास्त इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह एलिमेंट कुठला आहे फ्लोरिन नंतर क्लोरिन नंतर ब्रोमिन नंतर आयडिन मग सर्वात जास्त ऍसिडिक कॅरेक्टर तुम्हाला फ्लोरो नंतर क्लोरो नंतर ब्रोमो आणि मग नंतर आयडो मोनो आयडो ऍसिडिक ऍसिड तुम्हाला दाखवेल तर हा लिस्ट ऍसिडिक हा मोस्ट ऍसिडिक पण या सर्वांमध्ये आपण डिक्रिझिंग ऑर्डर दाखवलेली आहे मग जसं आपण आता ह्या कंपाउंड मध्ये म्हटलं इन्क्रिझिंग किंवा डिक्रिझिंग ऑर्डर डिपेंड्स ऑन दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किंवा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सबस्टन पण सर्व एक्झाम्पल जे आपण बघितले मित्रांनो या सर्व एक्झाम्पल्स मध्ये आपण काय बघितलं ऍलिफॅटिक कार्बोक्सिलिक ऍसिड मग तुम्हाला जर ऍरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ऍसिड दिलेला असेल जसं फॉर एक्झाम्पल You are given this compound. Okay, aromatic carboxylic acid. So now you have idea. This one is your benzoic acid. So the benzoic acid is like that. Upon electron withdrawing substituent, upon link kela. Dusra ek benzoic acid you have given. For that, teacher, we have upon what we have done. Electron withdrawing substituent attached. We have done. Position for the change. Kela hai. मी दोघे एकमेकांच्या आयसोमर आहेत तिसरा आपण या ठिकाणी ऍडजस्ट करतोय परत पोझिशन आपण चेंज केली आहे त्याच्यानंतर चौथा कंपाउंड आपण घेणार जो असेल तुमचा कार्बोक्सिलिक ऍसिड बेंजोइक ऍसिड आणि फिफ्थ कंपाउंड आपण या ठिकाणी घेतोय आता पहिल्या याच्यात आणि दुसऱ्या याच्यात का तिसऱ्या याच्यात डिफरन्स काय तुम्हाला ओळखायचा आहे बघा पाच वेगळे कंपाउंड तुमच्या समोर आहेत वन टू थ्री फोर फाय आणि तुम्हाला परीक्षेत विचारला याच्यावर भरपूरदा क्वेश्चन विचारला गेला आहे जे डब्ल्यू सी ईटीला नीटला विचारला गेला आहे या पाचीन मध्ये तुम्हाला ऍसिडिक कॅरेक्टर शोधायचं आहे ऍसिडिक कॅरेक्टर फाइंड आऊट करायचं आहे किंवा तुम्हाला ऑर्डर फाइंड आऊट करायची आहे बघा सर्व जे कंपाउंड आहेत ऑल दीज आर द डेरेव्हेटिव ऑफ युअर बेन्झॉइक ऍसिड सर्वच्या सर्व कंपाउंड जे आहेत ते काय आहेत बेन्झॉइक ऍसिडचे ते डेरेव्हेटिव्ह आहेत पहिला जो आहे तो ओ नायट्रोबेन्झॉइक ऍसिड ही ऑर्थोपोजिन ऍसिड तुम्हाला माहिती आहे पॅरा नायट्रोबेन्झॉइक ऍसिड दिसून जर ऍम नायट्रोबेन्झॉइक ऍसिड हा फक्त बेन्झॉइक ऍसिड आहे आणि ह्या बेन्झॉइक ऍसिडला आपण मिथॉक्सी ग्रुप लिंक केलेला आहे बरोबर आहे पी मिथॉक्सी पॅरा पोजिशनला मिथॉक्सी ग्रुप आहे पॅरा मिथॉक्सी बेन्झॉइक ऍसिड तर यांच्यामध्ये तुम्हाला असं म्हटलं मी अगोदरचे पण म्हटलं की ऍज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्युएंट इन्क्रीजेस की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्युएंट जर अटॅच असेल तर तो ऍसिडची वाढवण्याचं काम करतो म्हणजे बेन्झॉइक ऍसिडच्या कंपॅरिझन तुम्ही हे तिघं कंपाउंडचा विचार केला 
तर तिघांना मी तुम्हाला काय दिसतोय एनओ टू एनओ टू एनओ टू हा एनओ टू जो आहे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करणारा आहे एनओ टू विड्रॉज इलेक्ट्रॉन मी तिघ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करणार आहेत म्हणजे या तिघांची ऍसिडिटी बेन्झो एक ऍसिड पेक्षा जास्तच आहे हे आपल्याला लक्षात आलं पण जर तुम्ही या ओ सी एस टी चा विचार केला तर हा इलेक्ट्रॉन देणार आहे इलेक्ट्रॉन रिलीज करणार आहे इलेक्ट्रॉन रिलीज करणार असेल तर ऍसिडिटी कमी करेल म्हणजे याची जी ऍसिडिटी असेल ती बेन्झो एक ऍसिड पेक्षा कमी असेल हे तर आपल्याला समजलं आता म्हणजे या तिघांमध्ये कोणाची ऍसिडिटी जास्त बघा हा जो सीओ एच ग्रुप आहे मागचे बघितला आपण अल्डेडच्या रिॲक्शन मध्ये तो सीओ एच ग्रुप जो असतो तो डीएक्टिव्हिटिंग ग्रुप असतो आणि मेटा डायरेक्टिंग असतो हिअर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऍट ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशन तो जास्त इलेक्ट्रॉन ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनचे जास्त इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉ करण्याचा प्रयत्न करेल बरोबर दॅट्स वाय हिअर द ऍसिडिक कॅरेक्टर फॉर ऑर्थो अँड पॅरा इज मोर ॲज कम्पेअर टू युअर मेटा मेटापेक्षा या ऑर्थोनी पॅराचे इलेक्ट अर्थोनी पॅराची ऍसिडिटी जास्त असेल ह्या दोघांपेक्षा याच्यापेक्षा ह्या दोघांची ऍसिडिटी जास्त आली आता हे तिघं त्या सिक्वेन्समध्ये आहे आता ह्या दोघांमध्ये परत कोणाला सिक्वेन्स देणार तुम्ही दोघं कंपाऊंड एक अर्थो नायट्रो आणि दुसरा पॅरा नायट्रो डिस्टन्स ज्याचं कमी तो जास्त ऍसिडिक सीओ एच नंतर लगेच नेक्स्ट पोझिशनला एनो टू आहे इथं तो फोर्थ पोझिशनला आहे हा अगदी जवळ आहे पण सर्वात जास्त ऍसिडिक कॅरेक्टर जो आहे मग हा कंपाऊंड दाखवेल त्याच्यापेक्षा कमी यायचं असेल याच्यापेक्षा कमी यायचं असेल याच्यापेक्षा कमी यायचं असेल याच्यापेक्षा कमी यायचं असेल तर हे झालं ऍसिडिक कॅरेक्टर फॉर युअर ॲरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ऍसिड तर बघा ॲलिफॅटिक असेल ॲरोमॅटिक असेल दोघांचा आपण ऍसिडिक कॅरेक्टर बघितला बरोबर आहे तसंच समजा तुम्हाला आता एखादा कंपाऊंड दिलेला आहे आणि परीक्षेत तुम्हाला विचारलं ऍक्च्युली तुमच्या सिलेबसमध्ये हे दिलेलं नाही आहे पण मात्र तुम्हाला एंट्रान्स एक्झामला याचा फायदा होऊ शकतो बोर्डला कोणी विचारणार नाही पण एंट्रान्सला तुम्हाला विचारला जाऊ शकतं की समजा एखादा कंपाऊंड तुम्हाला दिलेला आहे सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच आणि दुसरा कंपाऊंड तुम्हाला दिलेला आहे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू अँड सी ओ ओ एच बघा दोघं जे कंपाऊंड आहे हा चार कार्बनचा ऍसिड आहे हा पण चार कार्बनचा ऍसिड फरक काय एक सॅच्युरेटेड आहे अनसॅच्युरेटेड आहे एक सिंगल बॉन्डेड आहे जसं तो सिंगल बॉन्ड चेन आहे अँड हिअर जसं डबल बॉन्डेड अनसॅच्युरेटेड चेन आली बरोबर आहे आपल्याला माहिती आहे डबल बॉन्डेड कार्बन जो असतो तो एस पी टू हेवेडेज असतो सिंगल बॉन्डेड एस पी थ्री डबल बॉन्डेड एस पी टू ट्रिपल बॉन्डेड एस पी मग जर पर्सेंटेजेस कॅरेक्टर वाढलं तर इलेक्ट्रॉनिगिटी वाढतंय एस पी टू मध्ये पर्सेंटेज कॅरेक्टर जास्त आहे एस पी थ्री पेक्षा त्याच्यापेक्षा एस पी मध्ये सगळ्यात जास्त फिफ्टी फिफ्टी याच्यामध्ये पर्सेंटेज कॅरेक्टर असून थर्टी थ्री पॉईंट थर्टी थ्री आणि एस पी थ्री मध्ये असतं ट्वेंटी फाय जेवढं पर्सेंटेज कॅरेक्टर जास्त तेवढ्या त्या कार्बनची इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी जास्त म्हणून हे जे कार्बन आहे त्यांची इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी जास्त आहे यांच्यापेक्षा आणि जेवढी इलेक्ट्रॉनिगेटिव्हिटी जास्त तेवढा ऍसिडिक कॅरेक्टर जास्त मग हे दोघं जर तुम्ही कम्पेअर केले तर हा जो तुमचा अनसॅच्युरेटेड कार्बोक्सिलिक ऍसिड आहे दॅट इज मोर ऍसिडिक ऍज कम्पेअर टू युअर सॅच्युरेटेड कार्बोक्सिलिक ऍसिड बघा आता कार्बोक्सिलिक ऍसिडची ऍसिडिटी आपण बघितली मग ह्या ऍसिडिटी टेस्ट आपल्याला घ्यायची लॅबोरेटरीमध्ये तुम्हाला टेस्ट घ्यायची आहे मग एखादा ऍसिड खरोखर ऍसिड आहे किंवा नाही ती टेस्ट घेण्यासाठी तुम्ही नेमकं काय करणार तर इथं आपल्याला तीन महत्वाच्या टेस्ट घ्यायच्या आहेत टेस्ट टू आयडेंटिफाय दी ऍसिडिक कॅरेक्टर त्यातली पहिली टेस्ट आहे जी तुम्ही अगदी पाचव्या सहाव्या वर्गापासून बघताय अँड दॅट वन इज युअर लिटमस टेस्ट लिटमस पेपरची टेस्ट तुम्हाला माहिती आहे समजा ब्ल्यू लिटमस तुम्हाला दिलेला आहे वेन दिस ब्ल्यू लिटमस डिफ्ट इन टू दी एक्वियस सोल्युशन ऑफ द कंपाऊंड एक्वियस सोल्युशन ऑफ द सबस्टन्स तो जर ब्ल्यू लिटमस रेड झाला तर तुमचा कंपाऊंड ऍसिड असेल रेड लिटमस ब्ल्यू झाला तर तो बेस असतो हे तुम्हाला माहिती आहे तशी एक टेस्ट आपण ऍटिंग घेऊ शकतो कार्बोक्सिलिक ऍसिड तुम्हाला माहित नाही तो ऍसिड आहे किंवा नाही त्याचं ऍक्वियस सोल्युशन तयार करा त्याच्यामध्ये ब्ल्यू लिटमस डीप करा तो जर रेड झाला दॅन द गिव्हन कंपाऊंड इज युअर कार्बोक्सिलिक ऍसिड ही पहिली टेस्ट झाली दुसरी टेस्ट सोडियम बाय कार्बोनेट टेस्ट 
सोडियम बाय कार्बोनेट ऑफ फार्मूला तुम्हारा महत्व है एन एच सी ओ थ्री सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाय कार्बोनेट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेकिंग सोडा तो बेकिंग सोडा यूज करो तुम्हें एखाद कंपाउंड एसिड है कि नहीं तुम्हें कस आइडेंटिफाई करना एखाद कंपाउंड तुम्हारा दिल्ला है अन्नोन कंपाउंड है तुम्हारे फॉर एक्जाम्पल सी एच थ्री सी डबल वन ओ ओ एच इत अपने महत्ति है सी ओ एच तो ऐसिड है तुम्हारा तो टेस्ट रूम मे दिला है तुम्हारा महत्व नहीं तो ऐसिड है तुम्हारा टेस्ट कराएगी वेदर इट इज ऐसिडिक और नॉट तो अन्नोन कंपाउंड है ये जर तुम्हें एन ए एच सी ओ थ्री सोडियम बाय कार्बोनेट ऐड के लक्ष हा हाइड्रोजन निगुन जाए जागा हा सोडियम गेल तुम्हारा कंपाउंड क्या मिले सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिक एसिड मिला सोडियम एसिटेट प्लस महत्व कंपाउंड क्या मिले लक्ष दिए बैड्रोजन हा हाइड्रोजन एच टू आ सीओ थ्री मधला एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ सीओ थ्री मधा एक ऑक्सीजन एच टू और सीओ थ्री मधा एक ऑक्सीजन मजेच का सीओ टू ये मन तो अपन लक्ष दिन तुम्हें टेस्ट ट्यूब मे तुम्हारा ऐसिड दिला है तुम्हारा महत्व नहीं तो ऐसिड है तैम जो तुम्हें सोडियम बाय कार्बोनेट ऐड करना तो इफर वनसेस ब्रिस्क इफर वनसेस बाहर ये अपन प्रैक्टिस में भरपूर बगत बगित तो ब्रिस्क इफर वनसेस बाहर निकता दस इफर वनसेस को सीओ टू जी अत ब्रिस्क इफर वनसेस तुम्हारा बाहर निकता जर दिस तो समझू घया जो कंपाउंड है तो अल तुम कार्बोक्सिक ऐसे तो लैबोरेटरी मे डिटमस टेस्ट अपन घू शो ब्रिस्क इफर वनसेस की टेस्ट सुधा तुम्हें घू शकता हि टेस्ट तुम्हें घरी पेस्ट करू शता तुम्हें समझा लेमन ज्यूस घिंबू घिंबू लिक्विड बाहर पड़ियान जिस ज्यूस बाहर पड़ियान तेजे तुम्हारा बेकिंग सोडा ऐड करा तुम जर ब्रिस्क इफर वनसेस बगे तो ती तुम्हारा लगे दिखाई घरी सुधा हि टेस्ट तुम्हें घू शकता लेमन कंटेन दसिड ओके पद्धति ही टेस्ट तुम्हें घर के घरी करू शकता बैठा दोन टेस्ट तीसरा है ईस्टर टेस्ट आता हे ईस्टर टेस्ट मधे का ईस्टर फॉर्मेशन पन तो ईस्टरिफिकेशन पन तो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर टेस्ट जो तुम्हें अल्कोहल मे बगित फिशर ईस्टरिफिकेशन बैठिक तुम्हें एखाद ऐसिड जर घ ऐसिड दिल्ला है एसिड है कि नहीं कन्फर्म तुम्हारा कराए अन्नोन कंपाउंड तुम्हारा है तो अन्नोन कंपाउंड सोब अपन अल्कोहोल ची रिशन करते इत मात्र तुम्हारा जो अल्कोहल घट शूड बी इथेनॉल इथेनॉल तुम्हारा घन कार्बोक्सिक एसिड प्लस इथेनॉल एंड हियर यू हेव टू ऐड वन ड्रॉफ ऑफ कॉन्सनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर कॉन्सनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर वन ड्रॉप ऐड कराएगा एंड दिस मिक्सर इज हिटेड फॉर फाइव मिनिट्स हा मिक्सरला फाइव मिनिट्स तुम्हें हिट कराए बाय यूजिंग वॉटर बाथ वॉटर बाथ मे का ज्यादा वेसल में तुम्हें सब घ मिक्सर तला फैसला एखाद वेसल में पानी घया वेसल जैसे तुम्हें सर्व घ टेस्ट वगैरह जी अल मैं हिट करा तला तुम्हें वॉटर बाग मे हिटिंग के पांच मिनटान जेव तुम्हें हिट करना पांच मिनटान जे मिक्सर अल दिस मिक्सर इज पुअर्ड इन टू दी जे मिक्सर अल दिस मिक्सर इज पुअर्ड इन टू दी बिकर कंटेनिंग द वॉटर वॉटर बीकर मे मिक्सर तुम्हारा ओताय पोअर कराएन वॉट एपन मैं तुम्हारा कस समझे दिल्ली कंपाउंड एसिड है कि नहीं इफ द फ्रुटी स्मेल इफ यू जस्ट सेंस द फ्रुटी स्मेल जो तुम्हारा कि फ्रुटी स्मेल बाहर ये तो समझाए कि दिल्ला कंपाउंड तुम्हारा एसिड है तो हा अल्कोल सोब रिएक्ट जाटर तैयार मैं ईस्टर कस तैयार होता मित्र बैठिक हा एच टू मॉलिकूल बाहर पड़े एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ लक्ष सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ 
C2H5 plus this H2O. The ester adding in there will which are in the fruity smell. It's a now tomorrow my day. Ethyl acetate. This compound is your ethyl acetate. Ethyl ethanoate which having the fruity smell. Masa fruity smell. Ala tapan sirs samlu shakto ki that again. दिलेला कंपाउंड एसिड आहे तो अल्कोहोल सोबत रिएक्ट झाला म्हणून ईस्टर झाला आणि ईस्टरचा स्मेल हा फ्रूटी असतो फ्रूटी स्मेल वरून आपण ओळखलं ब्रेस एफर वन सर आपण ओळखलं ब्लू लिटमस रेड झाला आपण ओळखलं तर हे सारे लॅबोरेटरी टेस्ट आहेत टू आयडेंटिफाय वेदर द गिवन कंपाउंड कंटेन्स एसिड ऑर नॉट कन्फर्मेशन साठी आपण हे टेस्ट घेऊ शकतो तर अशा पद्धतीने ही फर्स्ट प्रॉपर्टी जी आहे एसिडिक कॅरेक्टर ते आपण या ठिकाणी कंप्लीट केलं खूप महत्वाची प्रॉपर्टी आहे खूप थेरॉटिकल पार्ट ने याच्यामध्ये आहे नोट्स मी तुम्हाला तो जाणवेलच तर तो व्यवस्थित लिहा व्यवस्थित त्याचं स्टडी करा व्हिडिओ रिपीटेडली बघत चला तर मित्रांनो ही पहिली प्रॉपर्टी आपण या ठिकाणी कंप्लीट केली आहे याच्यानंतर आपलं एक व्हिडिओ असणार त्याच्यामध्ये हे चॅप्टर तुमचं कंप्लीट होईल त्याच्यानंतर ह्या चॅप्टर्सचे टेस्ट आपण घेणार ऍटलिस्ट दोन किंवा तीन पार्ट्समध्ये आपण हे चॅप्टर डिव्हाइड करणार तसं सूचना मी तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपला टाकणार आहे मित्रांनो बरं तर व्हिडिओ व्यवस्थित ऐका व्हिडिओला लाईक्स करा तुमचे कमेंट्स त्या ठिकाणी टाकत चला तुम्ही फक्त व्हिडिओ बघतात भरपूर विद्यार्थी व्हिडिओ बघतात म्हणजे ऍटलिस्ट आपल्या प्रत्येक वेळेला टू प्लस व्ह्युअर्स आहेत पण नुसतं बघून चालणार नाही तुमचे कमेंट्स त्या ठिकाणी टाका तुमचे कमेंट्स जर व्यवस्थित या ठिकाणी माझ्यापर्यंत पोहोचले तर मला अजून काहीतरी इम्प्रूव्ह करता येईल अजून मला तुमच्यासाठी काहीतरी वेगळं करता येईल म्हणून मित्रांनो प्रत्येक व्हिडिओला लाईक करा बघितल्यानंतर लगेच त्याला लाईक करा बघितल्यानंतर त्याच्या कमेंट्स तुम्ही त्या ठिकाणी टाका जेणेकरून माझा उत्साह जास्त वाढेल आणि जास्तीत जास्त चांगले मी तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकतो परत एकदा महत्वाची सूचना आहे लॉकडाऊन परत वाढलेला आहे अप टू सेवन्टीन्थ मे म्हणून त्या पद्धतीने घरातच राहण्याचा प्रयत्न करा बी सेफ जर तुम्ही घरीच राहिले तर तुम्ही सेफ असणार सेफ राहिल्या तुम्ही चांगला स्टडी करणार चांगला स्टडी केला चांगला रिझल्ट तुमचा येईल बॉदर्ड होऊ नका ही कंडिशन जी आहे ती पण निघून जाईल आज न उद्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतील म्हणजे प्रत्यक्ष आपण फिजिकल टीचिंग त्या वेळेस होणारच आहे आपलं पण तोपर्यंत आपले व्हिडिओज व्यवस्थित बघा व्यवस्थित नोट्स काढून घेत चला व्यवस्थित लिहून घेत चला हिअर जस्ट वी कम्प्लीट धिस वन आता पुढचा जो पार्ट असेल शेवटची जी क्लिप असेल आपल्या तर व्हिडिओ क्लिप ती उद्या असणार ह्या चॅप्टरवरची आणि मग नंतर आपण पुढचे चॅप्टर जे असेल ते सुरू करेल कुठला चॅप्टर सुरू करायचं काय हे तुम्हाला मी व्हॉट्सअपला तसं कळवणार आहे करेक्ट तर या ठिकाणी आपण आज थांबणार आहोत थँक्यू आजसाठी एवढंच असणार